आदरणीय दर्शक बिन नमस्कार कार्यक्रम वार पार में यहाँ स्वागत है यह कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टीवी तेज को होम पेज र फेसबुक पेज बा संसार भर प्रत्यक्ष हेन सकने तस्ते आपू चाहे समय में यूट्यूब में कार्यक्रम हेन सकने के मधेश केन्द्रित दल संविधान संशोधन करी मग पूरा करना आग्रह कर मधेशी जनधिकार फोरम ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संविधान पुनर्लेखन नगरी मग पूरा न होने अड़ान में थे उनके मुद्दा मधेश आंदोलन का क्रम में उठाई रहे रत वर्ष भाई तीनवटे निर्वाचन में संविधान पुनर्लेखन को मग में अड़क रहे रही मुद्दा लवाचन में पार्टी लोमे रही सीट में विजय भी हासिल करे तीम हो तत्कालीन नेक एमए का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपेन्द्र यादव ने भन्द गथे कि ओली मधेश विरोधी नेता हो रतिपय ठाव में तो ओली गए मधेश में ओली गए का कार्यक्रम समेत भाड़न का लगी कार्यकर्ता निर्देशन दिए तर आज तीन उपेन्द्र यादव संविधान पुनर्लेखन को कुरा तो टाड़े संविधान संशोधन को कुरा छाड़े मोटो दुई दुई बुदे सहमति कर आज तीन केपी ओली नेतृत्व को सरकार में सामिल भैया आज उपेन्द्र यादव ने अब मधेशी जनता अथवा तो पार्टी ने मधेशी जनता के उत्तर दिखे हिसाब करें अल्ले उपेन्द्र यादव सरकार में सहभागी अथवा मधेशी जन अधिकार फोरम सरकार में सहभागी भाई विषय में आज हम छलफल करने मधेशी जन अधिकार संघीय संघीय समाजवादी फोरम मैं पार्टी को नाम मिस्टे कर संघीय समाजवादी फोरम के हिसाब में सरकार में सामिल हो आज हम ते विषय में केन्द्रित रहकर छलफल करने इसका लगी आज हमीस हो संघीय समाजवादी फोरम का सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ स्वागत है कार्यक्रम में हज धन्यवाद सर्वप्रथम तब को पार्टी को नाम मैं अलग अलग पुरानो नाम से भाई तेस में मच्चा चाहूँ आज तब मैं अग जो बैकग्राउंड में भाई आज तब पार्टी सरकार में गये में खुशी हो सब भाई पैला तो राष्ट्र रनता को महागर तेस संबोधन करनाक हमी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एटा एकीकृत पार्टी को रूप में है इसमें अब संघीय समाजवादी पार्टी खस सवेशी राष्ट्रीय पार्टी है सब मिलकर एटा चाह संघीय समाजवादी फोरम ने जन्म भाग अब यो तो स्थिति में हमी जो एजेंडा बोक्य एकीकृत भैस इसलिए मधेश आंदोलन को लिगैसी भी बोक्यो जो जनविद्रोह चाह फोरम को तर्फ बासरी नई संघीय समाजवादी पार्टी को लिगैसी भी बोक्यो रे खस सवेशी राष्ट्रीय पार्टी को लिगैसी भी बोक्यो ये सब को एजेंडा के होने पहचान को मान्यता संघीयता गणतंत्र धर्मनिरपेक्षता सामुपाटिक सवेशीकरण सामान यो सवेशी लोकतंत्र इन मुद्दा हु अब यो मुद्दा को सन्दर्भ में कतिपय कुछ अलग को संविधान ने एटा डिम लाइट जस्तों करी भमिलो प्रकाश भतिपय में अब यह कार्यान्वयन में गई अवस्था जस्तु अब गणतंत्र कार्यान्वयन में गई सकते अवस्था अब तेरी नई सवेशी लोकतंत्र को नारा अब हिजो को उदार परंपरागत लोकतंत्र भाग भिन्न ढंग ने प्रयोग में आने था तर सुपाटिक सवेशीकरण पहचान सहित को संघीयता जस्ता कतिपय मुद्दा स्थापित होना अज ठीक है इसको व्याख्या अलग हम पच्चीस करूँ कि अलग संघीय समाजवादी फोरम जो हिसाब से दुई बुदे सहमति मोटो दुई बुदे सहमति करें सरकार में सामिल ठीक है इसको सार मैं अगि जो भी सब कुछ प्राप्ति का लगी दुई बुदे समझौता दुई बुदे स समझौता भाजा तो इस अगि भाग समझौता तो धर विस्तृत थे तर अ तो तब मोटो स समझदारी कर जानू तब सरकार में जान कति लालायत हो संघीय समाजवादी फोरम भाई तो प्रश्न भो है कुछ लमो समझौता पत्र भोटो समझौता पत्र भो 
दुई बुढ़ा भाई कि आठ बुढ़ा भाई भाई है प्रश्न तेसले समय को सार हो ठीक है सार मैं दुई बुधा को मंदी तब सार आंदोलन का क्रम में मधेश आंदोलन का क्रम में उठाइ माग र मुद्दा संबंध में संविधानसंग संबंधित विषय सहमति का आधार में है संविधान संशोधन करी तब्दा खेल अलग मिस्टेक कर हमी के बना संघीय सजवादी फोरम आंदोलन को क्रम में क्योंकि हमें बृहत आंदोलन तो संघीय गठबंधन को तर्फवा यधेस में मधेशी लोकतांत्रिक मोर्चा को तर्फ है तेरी नहीं अब लिमुआन में लिमुआन मोर्चा को तर्फ इसी नहीं अब अरु विविध प्रदेश में अब आप मोर्चा को तरफ हमें दस एगारवटा मोर्चा बनाया थे ती सब को संयोजन करने मेन मुद्दा मोर्चा हम संघीय गठबंधन थी रेस को संयोजक नहीं उपेन्द्र यादव थी है अब तेसले उठाया माग र मुद्दा तेस कारण हमें आंदोलन को क्रम में उठाया माग र मुद्दा जो विषय संविधान संशोधन संग संबंधित संविधान संशोधन कर इसम क्लियरली जो विषय संविधान संशोधन संग हो सरकार ने नीति तथा कार्यक्रम संबंधित झूठा मुद्दा है समय कतिपय सहीद घोषणा का कुछ कतिपय अंग भंग भागार का कुछ यहां विविध विषय सरकार आप क्लियर ढंग ने इसमें लेखी इस अगि का समझौता रही के बाद फरक विगत में यहां समझौता भैया थे है तर कतिपय कार्यान्वयन भाई कतिपय भेन जस्तों विगत में अब नेपाली कंग्रेस रओवादी केन्द्र तत्कालीन माओवादी केन्द्र रो पक्ष तीन पक्ष समझौता भो रेस को आधार में आंदोलन लगन ग्यौं रेस पच्चीस संविधान संशोधन को प्रक्रिया में गये ते बेला के एक चोटी गल न सकें तेल किस्ता किस्ता में गई पैलो किस्ता में दुईटा जुड़ा में समझौता भो रहा संशोधन करो है दोसों पटक चाह अब हमी असफल भयो है संविधान संशोधन का लगी माओवादी केन्द्र री कांग्रेस ने संविधान सभा में है तत्कालीन संविधान सभा में तेस प्रस्ताव लगत में नजम मैं एवटन कि त तैयार सात वर्षसम अथवा संघीय समाजवादी फोरम अथवा तेखे मधेशी जन अधिकार फोरम पच्चीस संघीय समाजवादी फोरम सात सात वर्षसम सत सरकार भाग बाहर थे जो मुद्दा बोक रहो अग तब पूरा भर तब सरकार में जन जनता ने बुझने भाषा तेस में झन मधेशी जनता ने बुझने भाषा भाग सात वर्षसम कहकार में बाहर रहो अब एटा पार्टी को मत लिगासी इसलिए बोक्त मैं अभी है अब लिगासी जनजाति आंदोलन को जनजाति आंदोलन ने भी शहीद मोर्चा संगठन है पार्टी एटा पार्टी को लिगासी बोक इस समग्र देशक राष्ट्रीय रूप में यह यो अवस्था में जनजाति का एजेंडा खस का एजेंडा शिल्पी का एजेंडा भी इसलिए बोक मुस्लिम का एजेंडा भी इसलिए बोक तेल अब यी सब एजेंडा का सन्दर्भ में अब जो समझौता भगनी अनुसार एटा गृह कार्य होने समिति बन रेसले गृह कार्य कर संविधान संशोधन जनता ढाटने कुछ कि तब राजेन्द्र श्रेष्ठ बने मैं अल पुरान लंबे समय देखि चिने को नेता हो तब अब नीति विचार सिद्धांत में आप अड़ान में हिड़ने एटा हाई मोरल भग नेताक रूप में मैं चिंसु तब अत्तर दिन अलग कठिनता भाग भि तब बोलि तब एवट भन सात वर्षसम पूरा ना हिजो सरकार में जाना के मग पूरा भर उपेन्द्र यादवजी सरकार में जानू ये तो बुझने अरु अर धर व्याख्य नगर न अब ते वार्ता को क्रम में भैया कुछ मैं तब राजनीतिक उपलब्धि को रूप में संविधान संशोधन तब कुछ तो इस अगर कयों चोटी भाई गृह कार्य भे समिति बने के बने समझौता कति भे वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो पूर्व एमए रदी केन्द्र मिले बने माओवादी केन्द्र तो हिजो भी संविधान संशोधन के पक्ष में थी तर एमए भे कमा पुलिस तब भी नफेने हिसाब से सुरू में तो आवश्यकता पच्लो काल में पच्लो काल में उसे पेलो संशोधन केपी ओली प्रधानमंत्री होता आयो दुईटा मैं 
त्यो भन्दा अगाडि त त्यो कुरा त भएको थिएन हैन त्यो भन्दा अगाडि त एकदम विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो यसमा के यसको मतलब के पी ओली जी चाहिँ अहिले लचक हुनु भो कम से कम अहिले त्यहाँ आउनु भो अब उहाँले भने के कुरा एउटा भन्दिन्छु म किनभने म वार्तामा सँगै छु हैन र कार्यदलको नेतृत्व पनि गरेको छु जस्तो हामीले राखेको मुख्य सरक संविधान को धारा दुई सौ चौहत्तर को संशोधन जिसमें चाह य रिजिडिटी कि अब यह संविधान रहेसम नेपाल में नया प्रदेश बन सकते क्यों तेस में दुईटा कुरा में मत संशोधन कर पाइने बना एटा प्रदेश को अकार सूची को संदर्भ में छो है दोसों कुछ सीमा हेरफेरसम कर सकते सात प्रदेश को सीमा यहां उ तर संख्या सात रहने यो थो अब यो कुरा में वहाँसंग छलफल होता हमी यो संसार में अमेरिका अथवा हेरफेर कर कमती में चार वा प्रदेश को सहमति प्रदेश सुरू भारत बीन जोड़िद जोड़िद अच्छे पचास पुगि सको भारत में तब को चौदहवटा प्रदेश सुरू भार अच्छा तेलंगानासम आईपुगि सको तेरे यो रिजिटी नहीं होते अभी केपी कौन ने क्या भू वर्तमान प्रधानमंत्रीजू ने यो लेखेक संविधान में है अ त्यो तो लेखक छेन हमी संविधान को धारा पढ़े सुना अभी वहाँ इसो खै खाई भाई हेन भाई हेरे पीछे वहाँ के भू ए यहाँ एटा यता पढ़् पड़ने शब्द उत्ता उत्ता पढ़् पड़ने शब्द यता पढ़ा रहे जस्तों तैं लेखे थो प्रदेश को बहुसंख्या ने पास करने है अब हो भादा खेल यह प्रदेश को बहुम एवटा प्रदेश जो बहुमत बहुमत भन्न खोजे में बहुमत प्रदेश भाषा भाई ये उल्टो पाल्ट भाषा ल यो कुरा चाहे तब मुख्य मग हो यो संशोधन कर यो खे मैं तो यो तो लायक थे भाई लो कुछ उसे भी होनी हमें यह ख्याल थट्टा को साचो कुछ भन्न ठीक है इसमें सजी बनाई सजी बनाई हम मुख्य मग तैंने भैस हमी वातावरण बना अ संविधान संशोधन को मूलत दुई कि उठने कर देखि कि एटा चाह संविधान स्वयं कार्यान्वयन करना कतिपय धारा बुदा अप्ठारो छ संविधान संशोधन कर पर्ने बाध्यता कस को मग बिनय भी बाध्यता कार्यान्वयन करना का लगी है एटा चाहे तब जो विभिन्न अब जाति जनजाति मधेशी को कई मगर तेस में एडजस्ट कर पर्ने दुई कि तैंले तो वार्ता बस को प्रधानमंत्री सब कुछ वहाँ लविधान ही कार्यान्वयन करना अप्ठारो भाग धारा तो तब मग बिने संशोधन होना तर मैं जान खोजे के मग पूरा भर तब सरकार में जानू क्या मैं होने हमें सुरूदी पोलिटिकल कमिटमेंट हो इस भाई प्रधानमंत्री एकदम लचिल हो संविधान संशोधन अब होने हो हमें यह विश्वास गये कि अब वहाँ ने ये कुछ भनी सके तेस लगायत हम लोग मुख्य मग हम तो तेस लगायत अरुण अरुण कुरा अभी न भाई पीछे हो तर यह मुख्य मग हो एक कुछ अरु अरु कुछ अब बिस्तार होने जाना कुछ टाइमलाइन छाइमलाइन छूबा ये बेलासम तब हम सरकार फिर्ता कार्यदल को रूप में कुने समिति बन ते पीछे ये बेलासम में करने भाई वहाँ इस अब सहज रूप में नहीं अब वहाँ अरु विषय में कतिपय तैं संविधान संशोधन कर पड़ने कारण वहाँ का भी आपका बाध्यता जस्तु मौलिक हक को कार्यान्वयन को सन्दर्भ में बना पड़ने ऐन बने का छन है यहां कतिपय कुरा का संविधान संशोधन कर पड़ने रूरूँ तैं तर यह राजनीति में अब तब भी होने तब जस्ता नेता तर हम भन्न बाध्य होने नैतिकता ईमदारीता नीति विचार भाई होते हैं है हिजो तब को अध्यक्ष ने केपी ओली शब्द अमी जो हे सुन इस यूट्यूबर में भी छिकति लाज भाई होते हैं राजनीति में है ये कुछ होना के भादा खी राजनीतिक रूप में फरक फरक किता में होता जस्तु अलग तब भन्न न प्रचंडजी रेपीजी है वहाँ को ढोहरी कस्तो चल रेह कुछ हास्य कलाकार वहाँ को ढोहरी चाहिए देखा थे नहीं तर राजनीतिक रूप में उठाइ एजेंडा का संदर्भ में एक आपस में आलोचना आलोचन आत्म आलोचना आरोप प्रत्यारोप यहां कतिपय भैया तर मे भूँ राजनीति में एटा नैतिकता चाहिए होता 
है अनैतिक ढंग ने अगले कर कुछ कार्यान्वयन होने ते बेला तो हम सरकार में प्रश्न उठा जस्ते मधेश विरोधी केपी ओली उपेन्द्र यादव जी ने भाषण करूँ कि आंदोलन अब अब केपी ओली अगि अगि लगाए उपेन्द्र यादव जी तो अब मधेश जानू ते भलिक नैतिकता भाई होते हैं कि यो अब निर्वाचन पच्चीस वहाँ का प्रधानमंत्री होने भाई वहाँ को पार्टी के जनादेश प्राप्त कर एकीकरण पीछे दुई नंबर प्रदेश में जहाँ हम पार्टी को नेता है नेतृत्व में सरकार तैं हम भाई ठूल पार्टी भग दुटा पार्टी मिले है अब जब एक ठावे सहकार्य पर्ने संघर्ष कर दुबई कुरा हमी मसवादी तो कस्त सोचा होने प्रत्येक घटना में प्रत्येक तब को सज में द्वंद्व होना वहाँस हम द्वंद्व भी तर द्वंद्व को बीच में चाह एकता का कुछ भी इस कारण चाहे हमी के चाहिए एकता रंघर्ष संगसंगे अगड़ी बढ़् यदि अब वहाँ हमीर कुरा मिला जानून यो एलायस एकदम बड़ी भर स्ट्रैटेजिक एलायस में रूप जो ढंग ने करेन यहां एलायस टूट अब संघर्ष रूपांतरण एकता ते सिद्धांत भुरानी यह संसार भरी प्रचलित है कुछ भी राजनीतिक पार्टी संगठन समाज सब ठाव में होने एटा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को सिद्धांत ठीक है इसलिए अब अरु सैद्धांतिक अब लेपन दिन भाग कमरेडली संबंध भन न हिजो राजेन्द्र श्रेष्ठ अशोक राय इवन उपेन्द्र यादव जी अल पैला एमआलए माओवादी ए वरीपरी रो मानसर को बाहुल्य तो संघीय सामजवादी फोरम में छ अभी कमरेडली संबंध छो ते हिसाब से सरकार में जानू भादा खेल ठीक होना अरे धेरे सैद्धांतिक धेरे कुरा भाव अब मग्र मुद्दा को मैं डिफेन्स उसको अफेन्स और डिफेन्स भाई मग्र मुद्दा को जहांसम सवाल छेपी ओलीजी संग हम संघर्ष थी रही है अब ते पच्छी वैचारिक सैद्धांतिक कुरा में वहाँ को टाड़ासम को गंतव्य में हमी अन है तर सजवाद को यात्रा में सजवाद संबंध को यात्रा में सार्थक ढंग ने अगड़ी बढ़ऊ एटा नेपाली मोडल को सजवाद अगड़ी बढ़ऊ तो दिशा में जान का लगी हमी वैचारिक सैद्धांतिक विषय छ अब तो अब तब हूँ है अब हमें देखा खेल अब यह विरोध को राजनीति ने आंदोलन मत कर नटिकने भो अस्तित्व जाने भो तैंत अस्तित्व जोगा तब सरकार में गए तो सत्य हो चीज हेखे तब को आंदोलन लाई भन है अब तेज को उतार रढ़ाव जो बेला आंदोलन चाह उ में हो ते बेला सामान्य रूप में जनजागरण का अभियान है भित्र बसर संघर्ष करने जस्तों पंचायत को बेला हम चुनाव उपयोग ग्यौं है अभी उपयोग करने यहां खाल कुछ तर आंदोलन चढ़ाव में छि तस्त बेला संघर्ष ने प्रधान प्रधानता लिखे सत्ता प्रदान भाई अंदोलन उत्तार में भर्खर चाहे संविधान बने अब यह संविधान कसरी कार्यान्वयन हो बिस्तार जनता इसमें अभ्यस्त भैर एट सुरुआत हो अब यह अभ्यस्त का क्रम संगे ये सुध्रिय सब समेटने ढंग ने गयो इसलिए लंग टर्म सोलूसन दीद जान कार्यान्वयन संगे इसलिए झनझन डिविजन खड़ा कर समस्या उत्पन्न हो आंदोलन को क्रम में विस भर जा तर मानस अंघे सजवादी फोरम अब खास कर उपेन्द्र यादव जी भाजा चाहे अ प्रधानमंत्री केपी ओली जी बड़ी फायदा भाई राजनीतिक फायदा है क्योंकि सरकार जो मधेश विरोधी भाई थे तो सरकार तो मधेशी को भावना को कदर कर झन प्रधानमंत्री तो अति नई कदर कर केपी ओली जी तो ख्याल सलता में गए जे भी अब मैं मधेशी हूँ म झापा में बसु कसरी मधेश विरोधी भाई कहीं ठट्टा मजाक कर हमें अगड़ी भी तब एजेंडा को रूप में हेने वो जो उत्पीड़ित समुदाय को एजेंडा हो तेस को सन्दर्भ में वहाँ को 
क्लियर धारणा अजय पनी बनी सके बहुत सही था जो संगई पस्ते ये स्लाइड सही रुपांतरण को प्रक्रिया बाटा एक आपस में है ना जो मिलाऊं दे जाने बनने नहीं होगा है ना अरे आवश्यकता जो कॉस्ट लग तो अब यो किनाव है केपीओली नेतृत्व को सरकार ता ऐसे ही पुनी एब्सोल्यूट मेजरिटी में था कशेरी लाऊं ना नशकने आवश्यकता में था एकदम जो इतिहास के शक्तिशाली बनी रखे के चा बहुमत पूर्ण था है ना अनु वाला ही तो उपेन्द्र यादव जिला सरकार में ले ही आलू पाने तेज़ तो आतारो तो केवल थे ना वाले बसे तो आतारो तो उपेन्द्र यादव जिला ही नहीं हो वाले तो बाहर हैं म सिंगो देश को को हक में हमरो पार्टी में मैंडेट सही ना, है ना? तथा भी दुई नंबर उन कौशल सॉइल का था खेड़ी, तथा भी प्रधानमंत्री जो ले, के ये स्टा करा रू बनु भा कि अब ये वाले नया यात्रा शुरू करो, मतलब वाले आप ही ले बोला है रा पहले करा बल्टमान अंतर्राष्ट्रीय पर शक्ति संतुलन जैसला अनुकूल � यो अंतर्राष्ट्रीय सक्ति संरक्षण अनुकूल भाईना बने आज जो जै यो एक कैसे सरताप जी को ये स्तु युग में जै आगारी बनाने का रूम जैसे अंतर्राष्ट्रीय सक्ति संरक्षण बंदा बने संघीय समाज जारी फोरम लाल लिया था भारत को करा हो और इतने जैसे कि अरे लुकावनी पारे ना नहीं त्यों बनी बना ह� है ना ये तीन ता कारण लेकर आए कि री हमी अंग्रेजी पढ़ो ये सब आया बने देश में राष्ट्रीय एकता अपनी मजबूत बनी हुई है ना जस अब हमी बनी संगे बैठा जाना सबसे मुझे देश समझ ले समझ जी को देश आलिंग सा ये सब बने पर ये हमी लोग क्या बने बने संगीता को माध्यम बाँटा राष्ट्रीय एकता है � पन्ने पावना आउने करी संगीय शासन को मार्ग में बाटो राष्ट्रीय एकता कायम करो रा समाज बाट को यात्रा में यानी यार नेपाली मॉडल को जैसे समाज बाटी व्यवस्था स्टीज ना करो ये ये तो उनसा बने हमी सरकारी करना तैयार सो उपेंद्र जी सरकार में ना आमदा हैरी त्यो संभावना रही ना अब वो तेजी वाला कम होन्सा बन रहा नहीं वाले बनो भाई वाला ओके अब अच्छा और कुछ है अब दूसरी नंबर प्रदेश में संगीत समाजवादी फोरम को अब मुख्यमंत्री आयें ना त्यां विश्वास को जो मत देखो थियो त्यां वो इड्रा वो गर्दी से क्या बोलो जी अलता दूसरे पार्टी लेकर है क्योंकि हर को माओवादी क्लियर कॉर्ड सही ना है ना तब आ रहे हो जाए आंदोलन बड़ा अस्तित्व से काम लाइए रहा हमें ले यहाँ से जस्ट कि संघीय संसद को प्रतिनिधि सभा में रहा राष्ट्रीय सभा में दुबई सभा में नीति रख कार्य का मार फर्क मर रहा है कि उन्हें हमें प्रतिपक्ष में थियो प्रतिपक्ष में रहा पश्चिम जी हमने जो लाखों जो अब टेस्ट आई ये माले रा माओवादी केंद्र पनी हमें लाई दूसरे नंबर में विश्वास को मत दिया को तारा प्रतिपक्ष हो है ना अब ये प्राविधिक समस्या ले है ना ये प्राविधिक समस्या बने क्या तो बंदा वहाँ रो प्रतिपक्ष को बेंच में उन्होंने सा तारा दूसरे नंबर प्रदेश को सवाल मुक्त जो ले प्रमुख प्रतिपक्ष का� जिस तो कारण लेकर आया वहाँ ले जो प्राविधिक कारण दिया खा रहा समर्थन पीता जिस दूसरी नंबर को मुख्यमंत्री तो जो जो अपना उन्होंने बंदा आगाह दी नहीं हमने तो यहाँ क्या क्या केंद्र में क्या करी सकते हैं बजट लाइस समर्थन करी सकते हैं तो जो तो पच्ची को करना होगी जैसे जो तो ये उसको बीच में अंतर मैं यो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता पार्टी संघ हमें ले कई समय अगाड़ी देखी नहीं है ना खासकर दूसरी नंबर पर इसको आँख में निर्वाचन बनना अगाड़ी देखी नहीं बनो रब सरकारे करें शीत तालमेल कर चुनाव लड़ें संयुक्त सरकार बनाएं तो ये इसलिए हमें निरंतरता दी जाती है Sangeep Asna Chanun. Okay, now we have to leave the government. We have to leave the government. 
राजापाल है वहाँ एट सरकार होने सरकार को विरुद्ध वहाँ आंदोलन करूँ रहा आंदोलन में जानूपर्यन अब सिंगो मधेश में तो अहाँ हो सरकार में है जस्तों मधेश भन्ना आठ जिला मत हो तब नंबर प्रदेश में भनऊ पांच नंबर में दुई नंबर में एक नंबर में मधेश तर दुई नंबर को हक में वहाँ सरकार में अन्त्र तो सरकार में अन्त्र तो अल्ले वहाँ आंदोलन में जान सकूँ रुई नंबर में आंदोलन करने हो वहाँ सत्ता में दुई नंबर जो भूगोल से आठ जिले तैं वहाँ भेन है आंदोलन करूँ आंदोलन कर बाकी जिला जहाँ सरकार छे प्रतिपक्ष को रूप में है मग्र मुद्दा केन्द्रीय सरकार सरकार क्षेत्र में तो आप कार्यान्वयनकर्ता हो आप कार्यान्वयनकर्ता भैस पी तो अलग कार्यान्वयनकर्ता भी आप ठीक अब एकदम चर्चा में हो तब मंत्री बने रायन श्रेष्ठ चाहे मंत्री बंदे होने कुरा लगभग अब बाहर हे निश्चित थी क्यों अकस्मात तब को नाम आएन सुनिए धोका दिए भाई इस सन्दर्भ में तो मे भाँचुदे का भौतिक जगत पत्रकार शुभेच्छा हो शुभेच्छा का कारण जनता को बीच में मेरे कई पूंजी रहे भाई कुछ तो इसलिए प्रमाणित गये तर पार्टी भिता वास्तव में को मंत्री बनने के करने भाई कुछ को छलफल भागन रलफल भैस पच्चीस हमी एटा प्रक्रियागत ढंग ने वहाँ पठाने अलग तब अब लुकाउन भो है एकदम प्रष्ट हो तब मंत्री छा न सक धूली खेल देखि कता कता गए तो एकदम छरपस्ट थी है गलत रायन श्रेष्ठ मंत्री बनु भनी सके अब के के मिलेन अंधार मिलेन कि के मिलेन अब भूगोल मिलेन के मिलेन उस हालत में दून हुए आखिर तबक कारण सरकार में जाना ढिला मंत्री को नाम फाइनल कर न सकता भाई तो प्रश्न ही कि भित्री के धूली खेल को प्रसंग तब अध्यक्ष एकदम नजिक को भी भाई पच्लो काल में यह समीकरण सरकार पार्टी अब आंदोलन बड़ झिक्ने सरकार में लई जाने सम्म को यह सब उ तब एकदम निर्णायक ठाव में हो कसरी तब हो सब कुछ हम पार्टी में सर्वसम्मति सहकार रब जो धूली खेल को प्रसंग निल्भनी हमी जो दिन धूली खेल में थी ते बेला हम पार्टी को बैठक होना तैंटा के भादा खेल एनडीए भाई संस्था को प्रशिक्षण कार्यक्रम थी सांसद हमी गए थे रो दिन मंत्री परिषद को विस्तार भर तेसरो मंत्रीपरिषद को विस्तार थी अभी तो भाग अगड़ी देखि नहीं हम कुरा चलिक थी अने अब तेसरो पटक मंत्रीमंडल विस्तार होते आज तब सामिल भैदि पर्यटन सूचना पठाया हूं तैं है तो सूचना पठाई सके अभी हमी बनो हम जो तैयार भैर समझौता छई बुरा अब वास्तव में सही करना ये ढिला तो तैयार भग लगभग साढ़े दुई महीना एटा दुई बुरा समझौता हस्ताक्षर कर साढ़े दुई महीना लगन भाई असम सही भर छेन असरी होने तो करते करोला अलग आज तब नाम दिन भैन हमीर चाहिए अब जबसम तो सीग्नेचर होते हैं हमी तो पार्टी भि इंटरटेन कर सकतेन पीछे हमी सामिल भेन अब ते बेला हम केन्द्रीय समिति को बैठक भी होना के तब मंत्री बनने कुछ पार्टी भि चल चले तब नाम को बारे में कुछ छलफल भैन हमी के गये ये सब कुछ कसरी जाने भाई एटा चाहे सीस्टम को इसमें इसी कर सीस्टम के तब बना प्रावधान कसरी मंत्री छाने इसमें अब आवश्यक केन्द्रीय नेतृत्व का साथीसंग छलफल कर इसमें अध्यक्ष जीव ने फाइनलाइज करने फाइनलाइज कर देखे को नाम हाल जानू भाई तो अध्यक्ष जिम्मा दिन नाम छाला मंत्री छाला जिम्मा दिए उसके अपने नाम हालांकि जाने वाले कति नैतिक वन नेता होता है अध्यक्ष नजा के फरक पड़े भाई आवश्यकता जो आवश्यकता अक्वेसन ने महसूस गयो तेस को सन्दर्भ में हमें धेरे कुछ भनी राख जरूरी हूं जस्तों अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार उसके मैं भिन्ता कारण अभी हम जान चाहूँ भेस में को को आम हो 
भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ छलफल होला ल उहाँहरू चाहिँ अहिले जो साथीहरू जानुभयो उहाँहरू जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने भयो उहाँहरू जानु अब यसमा के समस्या नै छैन क्या त होइन सह अध्यक्षको नेतृत्वमा नि सरकारमा जाँदा हुन्थ्यो कि भनेको होइन त्यो त जसको नेतृत्वमा नि जान सकिन्छ जे तपाईँको चाहिँ पार्टी अब तपाईँले अघि नै भन्नुभयो कि अब बाहिरी सर्कल पार्टी भन्दा बाहिरी सर्कल चाहिँ तपाईँको अब शुभेच्छुकहरू धेरै देखियो अब सञ्चार माध्यममा त राजेन्द्र श्रेष्ठ बाहेको त नाम पनि धेरै पढ्न पाएको थिएन मन्त्रीमा होइन मन्त्री चाहिँ हुनु भएन यसको मतलब तपाईँको पार्टीभित्र चाहिँ त्यति छैन रे भन्ने बुझिन्छ रहिरहेछ भन्ने बुझियो होइन तपाईँ त्यस्तो एकदमै धेरै चाहिँ तपाईँको नाम लिने बित्तिकै नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट एकातिर हुँदा रहेछन् भन्ने बुझियो त्यो सुन्नमा पनि आएको थियो त्यो गलत कुरा हो पार्टीभित्र मेरो चाहिँ एउटा निश्चित प्रेस्टिज छ होइन मेरो आफ्नो भूमिकालाई रिकग्नाइज गरेकै छन् र त्यस कारणले नै म सहअध्यक्ष छु त्यसैले पार्टीभित्र मेरो भूमिका छैन मलाई रिकग्नाइज गरेको छैन वा मेरा विरोधीहरू छन् भन्ने एक एक दुईटा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो पत्रकारितामा पनि कतिपय चाहिँ यस्तो चाहिँ इथिक भन्दा बाहिरका पनि हुन्छ आज भोलि त दर्तै नभएका अनलाइनहरू हुँदो रहेछ क्या अनि कतिपय अनलाइनहरूले चाहिँ एकदम पत्रकार जस्तो होइन कथाकार जस्तो गरी कथा लेखिदिन्छ अनि ब्लगै हुन्छ नि अँ त्यस्तो चाहिँ ब्लगहरू हुँदो रहेछ अनि जे मन लाग्यो त्यो कुरा लेखिदिने होइन जस्तो एउटा उदाहरणको लागि अस्ति जुन दिन चाहिँ मन्त्री परिषदको विस्तार भयो त्यो दिन म दिनभरि बिहानैदेखि चाहिँ प्रतिनिधि सभामा थिएँ प्रत्यक्ष प्रसारण सबै भइरहेको थियो तर त्यसले चाहिँ के भन्छ केन्द्रीय कार्यालयमा रायन श्रेष्ठ र नेताहरू बिच चाहिँ वाद विवाद भयो त्यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ झगडा भयो होइन भावासी चल्यो यस्तो भयो उस्तो भयो यस्ता छ नि अब यस्तो कथा पनि लेख्दो रहेछ भनेर हेरेर हाँस्थ्यो ठिक छ एकदम अन्तिममा चाहिँ हामी एउटा कुरा सुन्दामा आएको छ कति सत्य हो यदि चर्चा चलेको छ तपाईँहरू बिचमा भने बताइदिनु हाम्रो दर्शकहरूलाई फोरम सङ्घे समाजवादी फोरम र नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिच पार्टी एकीकरण हुन्छ भन्ने छ त्यसकै त्यो पनि तपाईँहरू बिचमा इन्टरनल एग्रिमेन्टहरू त्यस्तो सम्झौताहरू भएको छ बाहिर नल्याएको भन्ने छ यो कति सत्य हो केही प्रतिशत छ यसमा सत्यता यसमा चाहिँ कुनै सत्यता छैन यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ बाहिर त्यस भएका हो हल्ला मात्रै हुन् अहिले हामी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको बिचमा चाहिँ एउटा स्ट्रेटेजिक एलायन्स गरेर छौँ कार्यकर्ता कता हो रणनीतिक चाहिँ गठबन्धन निर्माण गरेर जाऊँ र यो देशलाई समृद्धिको दिशामा समाजवादको यात्रामा सँगै जाऊँ अब यसरी जाँदाखेरि एकदमै हामीले उठाएका पहिचान र अधिकारको मुद्दाहरू र समाजवाद र सुशासनका मुद्दाहरू यी दुईटा कुराहरूले सम्बोधन भएर जानुपर्यो भन्ने हो र अहिले नै पार्टी एकताको सम्भावना छैन यी दुई बुदा कार्यान्वयन भएन भने कुनै पनि बेला सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकार छाड्छ यो दुई बुदा कार्यान्वयन भएन भनेदेखि त त्यस सरकारमा बसिराख्नुको औचित्य त साबित हुन्न त्यसै कारणले त्यहाँ चाहिँ झन्डा हल्लाउने होइन र त्यहाँको चाहिँ चिल्लो काठ चढ्ने मात्रै होइन नि यसमा त तपाईँको हाम्रा ऐतिहासिक मुद्दाहरू मागहरू र विगतमा भएका सम्झौताहरू सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर यो दुई बेला सम्झौता ठिक छ एकजनाले यो पार पास भयो र यसलाई कार्यान्वयन भयो भने यो राम्रो ढङ्गले जान्छ होइन अब यो कुरा चाहिँ वहाँ गर्नै चाहनु भएन भने त सरकारबाट रहिरहने तपाईँहरूले छाडेर पनि सरकारलाई फेरि फरक त पर्दैन होइन ल खै अब एकजनाले मैले फेसबुकमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ अन्तर्वार्ता दिनलाई भनेर राख्दाखेरि चाहिँ एकजनाले मलाई क्वेसन सोध्दै भन्नुभएको छ उहाँको प्रश्न सोधेर यो कार्यक्रम सक्छु म मैले यसको अलिअलि आशय त भनिसकेँ मधेश मुद्दा जुन भनेर तपाईँहरूले उठाउनुभयो यो चाहिँ सत्तामा जाने भराङ मात्रै बनाउनुभयो अब तपाईँहरूलाई मधेश फर्किने चाहिँ अधिकार छैन भनेर यदि सोधिदिनु सक्नुभयो त उहाँकै शब्दमा सोधेको सोधेको अन्यथा नमान्दिकन उत्तर दिनु होला ठिक छ अब त्यो त हाम्रा मधेशका नेता साथीहरू जो जो हुनुहुन्छ अहिले पनि मधेशमै छन् राजनीति नै गरिरहेका छन् अनि आउन पाउनु नहुनुको घर त आउन जान पाउनु त्यही मुद्दामा हामी यता चाहिँ अब म उपत्यकामा छु होइन अब कतिपय पूर्वमा छन् कोही पश्चिममा छन् पहाडमा छन् मुद्दालाई सत्तामा जाने भराङ बनाएको चाहिँ निश्चित हो नि त मुद्दालाई सत्तामा जाने भराङ होइन यो त सरकारमा जाने नजाने भन्ने कुरा त तपाईँको चाहिँ पार्टीको तात्कालिक नीतिमा भर्पर्छ 
अलग हमी सोच आंदोलन को उतार चढ़ाव को स्थिति में वर्तमान राजनीतिक शक्ति संतुलन हे अथिति में सरकार में गए परिवर्तन को पक्ष पोषण करने रहा मग र मुद्दा स्थापित कर उपयुक्त होने लगे हम गए अच्छा अर्क एकजना को बाकी रहता है मैं दुई हजार चौहत्तर फागुन बाईस गते बस को पार्टी को केन्द्रीय समिति भन्न भाषा मैं एक्जैक्ट था मैं ठा हो बैठक ने सम्मानजनक नई सहभागिता नभकन हमी सरकार में जादेन निर्णय करूर अम्मानजनक भाई तो वाले सो अब वहाँ जो डेट भन्न भो डेट में पार्टी केन्द्र समिति को बैठक ठीक है पार्टी के साउन में भग थो रहा बेला हमी यो मुद्दा प्रवेश कराई सकता थे रेस पच्चीस एक ही पटक तब सम्मानजनक सहभागिता को कहीं कि थे थी हम अम्मानजनक भाषा है अलग को अब हम स्ट्रेन्थ को आधार में दुईटा मंत्रालय एक मंत्री है क्या एक राज्य मंत्री इस तीनजना को तीनजना को उपसभामुखी सभामुख मांग्न भो भर्चा तो क्या दर तो नाइन ने लिया हो कि संवैधानिक व्यवस्था को संवैधानिक व्यवस्था के बन राष्ट्रपति रष्ट्रपति को हक में समुदायगत फरक होगा है तैं पार्टी फरक होने लेखा छाइन समुदायगत बा लैंगिक फरक होगा दुई मध्य एक फरक होने सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रीय सभा को अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एवटे पार्टी को होना न्यवस्था छि अब ने कम्युनिस्ट पार्टी तो एकीकृत भैस है दुटा पार्टी मेरा एवटा भैस अब तो संवैधानिक का संवैधानिक व्यवस्था लागू कर जो दिन चाह निर्वाचन आयोग तब पार्टी दर्ता भर चिट्ठी आँच तो चिट्ठी आने बितीक अब उन्नीर तो एवटा पार्टी होता वहाँ आप बनाक संविधान हो है वहाँ कार्यान कर राष्ट्रीय सभा में दुई मध्य एक एक हट् पर्ने स्थिति आँच प्रतिनिधि सभा में हट् पर्ने स्थिति आँच होना यह पैल्हे अब तारने कुछ को हमें होने तर तो भोलि कांग्रेस जान सो राजपाल जान स ठीक है अब अरुण अब यह संविधान का बारे में अब तब राखे धारणा रो संविधान अंतर्गत रहकर तब सरकार में जानून थे कि होते थे भाई विषय में छुट्टी बस है कार्यक्रम में आईदी भाई धीरे धीरे धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन अगि मैं सुरू में मधेशी जन अधिकार फोरम भंघीय सजवादी फोरम नेपाल मच्छा चाहूँ रफी भी मांगना चाहूँ कार्यक्रम को निर्धारित समय सकता है आज हमीसंग हो संघीय समाजवादी फोरम का सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ फोरम सरकार में सहभागिता के विषय में केन्द्रित छलफल ग्यौं बिदा दिन नमस्ते